അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹൃദയരായ സഹോദരന്മാരെ നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ച നമ്മുടെയൊക്കെ ഗുരുവര്യനും നമ്മുടെയൊക്കെ മാർഗദർശിയും നമുക്കൊക്കെ ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകിയ പണ്ഡിതനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലി ഉസ്താദ് നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് പൂക്കിപ്പറമ്പ് ക്ലസ്റ്റർ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം നൽകിയ നാഥനെ ഞാൻ ആദ്യമായി സ്തുതിക്കുന്നു അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലി ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രദേശത്തുകാർക്കും പരിസര പ്രദേശവാസികൾക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലി ഉസ്താദ് അവറുകൾ തികച്ചും ഒരു മാതൃക പുരുഷനായിരുന്നു അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി മാത്രം കാണുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അത്ഭുതമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരിയ അറബി കോളേജിൽ നിന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഫൈലി ബിരുദം വാങ്ങുന്നത് അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അനിയൻ മർഹും സി കെ അബ്ദു ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് കോട്ടയ്ക്കലിനടുത്ത പുലിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെ ദറസിലും അതോടൊപ്പം കോട്ടയ്ക്കൽ പ്രദേശത്തിനടുത്ത കൂരിയാട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തുള്ള ദറസിലും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പഠിച്ചിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരിയ അറബി കോളേജിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലി ഉസ്താദ് അവറുകൾ പോകുന്നത് ഫൈലി ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയ ശേഷം മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ദറസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ദറസ് വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം മാത്രമേ അവിടങ്ങളിലൊക്കെ നിന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നീട് ഉസ്താദ് അവറുകൾ തൻ്റെ ജന്മ ദേശമായ പൂക്കിപ്പറമ്പിൽ തന്നെ തൻ്റെ ആത്മീയ പ്രഭ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വഫാത്താകുന്നത് വരെ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണുണ്ടായത് ഇതിനിടക്ക് ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചെങ്കിലും വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ആ ദാമ്പത്തിക ജീവിതം നിലനിന്നുള്ളൂ ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള ഒരു കാരണം തൻ്റെ വിവാദത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ മറ്റുള്ളതൊക്കെ തടസ്സമാവും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉസ്താദ് അവറുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതികമായ ഒരു കാര്യത്തിലും ഉസ്താദ് അവറുകൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഐഹികമായ ലോകത്തെ ഒരു സുഖവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ആര്യ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഇന്ന് വരെ അനുഭവിച്ചിട്ടുമില്ല തൻ്റെ ധന്യമായ ജീവിതം മുഴുക്കെ നാളെ ആഹൃത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉസ്താദ് അവറുകൾ മാറ്റിവെച്ചത് ഇത് നമുക്ക് ഉസ്താദ് അവറുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാ വക്കത്തിനും ഉസ്താദ് അവറുകൾ കൃത്യമായിട്ട് മുറ തെറ്റാതെ പൂക്കിപ്പറമ്പ് ടൗൺ ജുമാ മസ്ജിദിൽ മുന്നില സൊഫിൽ തന്നെ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഉണ്ടാവും മാത്രവുമല്ല പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അത് പൊതുജനങ്ങളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കാർ ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന ആത്മീയ സദസ്സുകൾക്കൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകാറും ഉസ്താദ് അവറുകൾ തന്നെയാണ് ഇത്രമാത്രം കണിശമായി വിവാദത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരാളെ നമുക്കൊരിക്കലും കാണാനേ സാധ്യമല്ല മഹാരഥന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചരിത്രത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ച് വായിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതുമൊക്കെ കുടുംബ ജീവിതം വരെ മാറ്റിവെച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കാട്ടിൽ പോയി ജീവിച്ച പണ്ഡിതന്മാരുടെ കഥ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ ആ ധന്യമായ ജീവിതം തന്നെയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഉസ്താദ് അവറുകളും കുടുംബ ജീവിതം പോലും ഇല്ലാതെ 
തൻ്റെ ഇബാദത്തിന് അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാ സമയവും ഇബാദത്തിലായി മാത്രം കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരാൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആര്യ ഉസ്താദിനെ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ സത്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുടെ വാക്കിന് വലിയ വിലയുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കുക പലവർക്കും അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പല നിർണായകമായ വിഷയങ്ങളും വരുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലി ഉസ്താദിനെ സമീപിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയും അദ്ദേഹം തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങുകയും ചെയ്ത പല ഘട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒരു ചികിത്സക്കാരനല്ല ഒരിക്കലും പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിരന്തരം ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉപദേശം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ വല്ല വല്ല വെള്ളം മന്ത്രി ചൂതുകയോ നൂല് മന്ത്രി ചൂതുകയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫലം വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കിട്ടിയിരുന്നു എന്നതാണ് അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഒലമയുമായും സമസ്തയുടെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുമായും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾക്ക് വലിയ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു സമസ്തയുടെ ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആര്യ ഉസ്താദ് വളരെയേറെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു വിശിഷ്യ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുൽ ഒലമ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ നവർ അള്ളാഹു മർക്കദഹു മഹാനുഭാവനെക്കുറിച്ച് ആര്യ ഉസ്താദ് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നതായി ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് നവർ അള്ളാഹു മർക്കദഹു മഹാനുഭാവനെക്കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ മഹാരഥന്മാരായ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ അലമായുടെ സ്വാധികരായ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഉസ്താദ് അവരുകൾ വാചാലനായി പറയുമായിരുന്നു അവരോടൊക്കെയുള്ള ആദരവ് അവരോടൊക്കെയുള്ള ബഹുമാനം ഉസ്താദ് അവരുകൾക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുകൾ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഒലമായുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി തന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള നേതൃപരമായ പങ്ക് പലപ്പോഴായും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ്വാ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആര്യ ഉസ്താദ് അവരുകളായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ്വാക്ക് ഇജാബത്തുണ്ടാകും എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത്രയും സാധ്യകനായ ഒരാളെ നമുക്ക് മറ്റെവിടെയും കാണാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ ദ്വാ സമ്മേളനത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആര്യ ഉസ്താദിൻ്റെ ഡൈറ്റ് ആളുകൾ വാങ്ങിച്ച് ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടുവരിക പതിവായിരുന്നു പല വീടുകൾക്കും തറക്കല്ലിടുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ വീട് കുടിയിരിക്കലിനുമൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർക ഉസ്താദ് അവരുകളെ കിട്ടണം എന്ന ഒരു നിർബന്ധം നമ്മുടെ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഉസ്താദ് അവരുടെ പാദസ്പർശനമേറ്റാൽ അവിടെ എന്തായാലും വർക്കത്ത് ഉണ്ടാകും ഉസ്താദ് അവരുടെ ആ ധന്യമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്തായാലും ഉത്തരം കിട്ടും ഉസ്താദ് അവരുടെ ആ സാന്നിധ്യമുണ്ടായാൽ അവിടെ വർക്കത്തും ഗുണവും ഉണ്ടാവുമെന്നൊക്കെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഉസ്താദ് അവരുകളെ അതിനു വേണ്ടി കിട്ടാൻ കാത്തിരുന്നത് പല കല്യാണ വീടുകൾക്കും സുബഹിക്ക് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു വന്നിരുന്ന അതിഥിയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ആര് ഉസ്താദ് അവരുകൾ കടന്നു വരിക എന്ന് മാത്രമല്ല പാവപ്പെട്ട വീടാണെങ്കിൽ ഉസ്താദ് അവരുകൾ ആരും അറിയാതെ ഒരു വലിയ സംഖ്യ ആ വീട്ടുകാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പാവപ്പെട്ട ആടുകളെ കണ്ടറിഞ്ഞ് ഉസ്താദ് അവർകൾ സഹായിച്ചിരുന്നു തനിക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്പത്ത് കുന്നുകൂട്ടി വെക്കാതെ അത് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കണം അത് പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ക്ഷേമ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റണം എന്ന ഒരു വലിയ നിർബന്ധം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഭൗതികമായ ഒരു താല്പര്യവുമില്ലാതെ ഐഹികമായ ലോകത്തെ ഒരു സുഖവും ആസ്വദിക്കാതെ കിട്ടുന്ന സമ്പത്ത് പോലും മാറ്റിവെക്കാതെ അതുപോലും മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ച സ്വാധികനായ ഒരു വ്യക്തി ഇതായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലി ഉസ്താദ് അവറുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം നമുക്കൊക്കെ വലിയ ഒരു മാതൃകയാണ് എല്ലാവരോടും വളരെ വിനയത്തോടെ മാത്രമേ ഉസ്താദ് അവറുകൾ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ മാത്രവുമല്ല ഒരാളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മോശമായി സംസാരിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് പറയുകയോ ചെയ്യുക ഉസ്താദ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല 
അങ്ങനെ ആരും കണ്ടതായിട്ട് അനുഭവം ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ വിവാദത്തുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുക ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വിശ്രമിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക തൻ്റെ ചിന്തയും തൻ്റെ കർമ്മവും തൻ്റെ ജീവിതവും മൊഴിക്കെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവറുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ ഇന്നേ വരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്താണ് ഉസ്താദവറുകളുടെ മരണം സംഭവിച്ചത് സത്യത്തിൽ അതിൽ പോലും വലിയൊരു പുണ്യമില്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒജിഹിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിൽ ആ നെയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലും ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നോട് പലപ്പോഴും ഉസ്താദ് അവർകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കിനി ദുനിയാവിൽ ഒരാഗ്രഹവുമില്ല ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് അത് ഒന്ന് ഹജ്ജിന് പോകണമെന്നാണ് പക്ഷേ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഹജ്ജിന് പോവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് തോന്നുന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴായിട്ട് ഉസ്താദ് അവർകൾ ഒരാഗ്രഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അതല്ലാത്ത മറ്റൊരാഗ്രഹവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലി ഉസ്താദിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു വെളിച്ചമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലി ഉസ്താദ് അവറുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഓടിയെത്തി പറയാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ആത്മീയമായ ഒരു സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചാൽ ആ സദസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ വ്യക്തിയാണ് നമ്മെ വിട്ടുപോയത് ചില ആളുകളുടെ മരണം അങ്ങനെയാണ് മഹാരഥന്മാരായ ആളുകളുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന സത്യവും അത് തന്നെയാണ് അവർ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കണം എന്ന ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കും ഈ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് അവർ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുക ഇതാണ് മഹാരഥന്മാരായ ആളുകളുടെ കഴിഞ്ഞ കാല ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലി ഉസ്താദ് അവരുകളെയും നമ്മയും അവൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കബറിനെ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കബറിനെ അള്ളാഹു സ്വർഗ പൂങ്കാവനമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹൃദാബാലാൻ അലഹദില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും